Hola gente hermosa del internet, Marcia los saluda nuevamente y la ocasión de hoy es muy particular y al mismo tiempo es muy especial. Un día como hoy, pero hace 12 años atrás, nací esta cuenta de YouTube y en conmemoración de este acontecimiento, hoy les tengo preparado algo especial. Um, Marcia... Como siempre, va a haber otro repertorio de personajes malos para Mugen. O sea, lo típico que se viene mostrando en esta cuenta desde su reactivación. Marcia... En fin, mínimamente busquen algo para beber porque esto va a ser un poco extenso. Señoras y señores, con ustedes... Marcia... ¿Se puede saber qué mierda querés? ¿No ves que estoy ocupada? Hay un cambio de planes. ¿Cómo que hay un cambio de planes? Boludo, estoy hace dos semanas preparando esto y recién ahora me decís que hay un cambio de planes. Dale, no seas trolo, man. Perdón. Bueno... ¿Cuál es tu plan ahora? Yo voy a hacer el video de hoy. Dale, ¿me vas a dejar afuera de todo esto? ¿No tenías tu otra cuenta para hacer los videos con tu propia voz? Sí, pero también esta es mi cuenta y en cierto punto también soy tu creador, Marcia. Bueno, dale. Pero no vuelvas a hacer esto de vuelta, dale. Te lo prometo, es solo por hoy. Después de este video vas a seguir vos al mando de esta cuenta y todo el contenido que se suba. O sea, los videitos de Mugen. Bueno, me voy retirando entonces. Hasta la próxima. Bueno, al parecer todo lo que toco perece, menos la calidad de mi contenido que siempre fue un asco de su existencia. Han pasado 12 años. Uff, que sí ha pasado tiempo. Parece que inicié ayer nomás cuando tenía una PC basura y grababa mis primeras tonterías con una cámara de fotos para después evolucionar al Hypercam 2. La verdad que hermosas épocas. Pero bueno, hoy no es la ocasión en la que me voy a poner nostálgico ni nada de esas cosas. Porque han pasado tantas cosas interesantes en estos 12 años, mentira. Y como toda persona que usa el internet para fines estúpidos como estos videos, en el día de hoy les voy a narrar una crítica que me han querido hacer, porque siempre hay algún resentido que quiere... <risa> Y debo aclarar que esta crítica nunca salió a la luz por dos razones, que lo pienso yo y no quiere decir que sean reales. Porque el que hizo la crítica siguiendo el patrón de todos somos amigos, se arrepintió o simplemente no tenías las gallas para hacerlo, y que también porque esta crítica se la mandó directamente a uno de mis moderadores de mi servidor de Discord. O sea, no sé si esperaba que cambie su punto de vista hacia mi persona, porque realmente quien me conoce sabe el tipo de persona que soy. No digo que sea la madre Teresa de Calcuta, pero a comparación de este sujeto yo termino siendo el bueno de la película. Y les aviso, no voy a revelar quién es el capo que me hizo la crítica. Uno, porque creo que a medida que vaya pasando el video se darán cuenta de quién es. Y dos, porque este video en realidad es una precuela y no voy a dar más detalles al respecto. Sin más tiempo que perder, ¡empecemos! Hola. Tenía planeado hacer un video de YouTube pero no sé si tenga errores. Título, porque me cae mal Tute 1996, y no me junto con él. <risa> no te juntas conmigo, pero bien que te gustaría estar rodeado de la gente que me quiere. Hola, todos saben quién soy. Esto no es un rant en sí, simplemente es una opinión. No sé si están de acuerdo con mi opinión, pero bueno esto rápido. Cuando termine este video comenten si para ustedes esto fue un rant o una opinión. Hay cosas que no me cierra por definición. Matías es negativo. Me explico, cuando cometes un error o muchos, Matías no es de esos que dicen. Esfuérzate, mejora, aprende de tus errores. Matías no te impulsa a mejorar, hace todo lo contrario, dice cosas como retírate de esto, no sirves para eso, no sabes ni codificar por lo que no me dan ganas de hablarle a él, para mí es una mala influencia. A ver, primero que nada, tú tampoco dabas esos mensajes cuando criticabas a otras personas, y ya de por sí burlarte de otro cuando tú no sabes nada es de hipócrita. Por otro lado, sinceridad brutal, tú nunca fuiste autocrítico con lo que hacías. No por nada seguís la actividad de mis redes y has entrado a mis servers de Discord con muchas cuentas, seguro que no me quedes a hablar. Te creí todo, y para que lo sepas, yo no me considero una buena influencia tampoco. No sé, cada uno piensa lo que quiere, ahí no me meto. Cuando me junté con él, por alguna razón de un día para otro, mis habilidades se cayeron al suelo. ¿Por qué? 
es como si Matías haga que mande a la mierda mi cerebro y me haga un idiota, no tengo ni idea de cómo Mavo, Anso, y Daniel le hacen para mejorar junto a Matías, porque en mi caso, no mejoro con él, termino haciendo todo lo contrario. Simple, vos no puedes aceptar responsabilidades cuando la cagas, y como vía de escape rápido prefieres echarle culpas a otras personas. Por otro lado ellos no necesitan de mí para que mejoren, ellos buscan mejorar por mérito propio, cosa que no haces tú. ¿Por qué esperas que caiga todo arriba sin que hagas un mínimo de esfuerzo? ¿Se entendió o te lo digo en turco? Matías nunca dejo de insultarme. Retrocedamos el tiempo a 2016, cuando me retire del Mugen. ¿Y qué crees? Matías, nunca dejo de insultarme. Por ejemplo, el apodo que nunca paro de usar. Perdón, pero quien instaló ese insulto, como tú dices, fue multi y quedó como un meme. Por otro lado, me han dicho cosas así o incluso peores si ni me molesta. Yo dejé de tomarme en serio el internet antes de conocerte. Y si bien ese apodo no me molesta en lo más mínimo... Por eso lo voy a recalcar para que no parezca que soy un ardido. <risa> no puedo dejar pasar el hecho de que él me llama así con el propósito de insultar, y su razón no es mejor. O sea insultarme por estupideces del 2015 o 2014, o sea aquí fue 2018, en ese año yo estaba en otro lugar desde hace dos años, en 2017 o 2018 yo ni siquiera estaba en la comunidad de Mugen desde el 2016, si estoy regresando al Mugen en 2020, no es porque yo quiera, es porque Matías y una pequeña parte de su grupito no paran de joderme. Noticias para vos. Tú al día de hoy no has querido aceptar los errores de esos años y cuando se te habló en privado tú solamente cambiabas el tema permanentemente para no asumirlo. Aparte después de que te retiraste del mueble, honestamente me importaba un pepino tu existencia. Con el tiempo me enteré lo de Kiwi Farms y lo de Enciclopedia Dramática. Ahí fuiste tú solito, yo ni me había enterado ni siquiera, ni tenía nada que ver, así que yo lo dejo ahí. A finales 2019, intenté hacerme amigo de Matías y su grupo, me aguante las insinuaciones, indirectas y críticas que el Aleguas me mandaba, es más, hice un dibujo de Feliz Navidad, haciéndole tributo a varios de sus amigos. Matías después de que me dijera como siempre tan simple y fome. Intentaste. Man, yo te dejé entrar al cerebro para ver si podías cambiar, pero la verdad que fue una pérdida de tiempo. Aparte menos mal que hace unos renglones atrás dijiste que no querías hablarme. Ay Dios, qué fácil que es contradecir. Ahora bien, un dibujo no arregla los mal que hiciste durante todos estos años, sobre todo porque no hiciste un esfuerzo siquiera para pedirle disculpas a todas esas personas que tuvieron que padecerte. Ahora bien, lo de Simple y Fome es porque man, han pasado dos años y tu estilo de arte no mejoró nada, es como si estuvieras conforme con lo que haces y no haces nada por intentar hacerlos mejor. O sea que sos un conformista de mierda. Se tomó la molestia de buscar las referencias, y encontrarlas ojo yo a nadie le dije sobre las referencias, él las busco por su propia cuenta, solo encontró cuatro, ignorando la quinta referencia, este ratón blanco que se trata de unos de mis mejores amigos, que por desgracia se fue y cuando se fue me dolió por dentro. Yo le dije sobre la quinta referencia, también le dije que desactivo su da, y que lo extraño mucho y que crees, le valió madres. A ver, yo nomás vi tres referencias. La Pokébola no la tomé como referencia, sino como un detalle. Y no por sonar frío, pero no puedo sentir sentimientos por alguien a quien no conozco ni sé quién es. Aparte vaya uno a saber por qué dejó las redes. Si era lo mejor para esa persona, entonces no habría nada de malo. Es como dice la frase, si amas algo, déjalo ir. Si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue. La dejo ahí por dos. Estoy sorprendido de mí mismo de no haber perdido mi amabilidad, a pesar de que no le dije nada sobre las referencias, le di 100 puntos a Matías por el hecho de tomarse la molestia de encontrarla. Y luego me los devolvió con el memo de no quiero tus puntos, todavía sigo pensando que eres un idiota desesperado por atención. Honestidad brutal, parte 2. Literalmente no quería tus puntos, es como si me estuvieses comprando de la manera más absurda posible. Paradójicamente no cambia mi punto de vista de lo que pensaba en aquel entonces. Hoy en día seguí siendo a alguien desesperado por atención. Ah, y da gracias que por lo menos te lo devolví. Cualquier otra lacra inmunda que existe en internet se los hubiese quedado para propósitos propios. En este punto le quería decir pues vete a la fregada pero en vez de eso seguí siendo amable con él y sus amigos, no tanto como antes porque Matías ya había destrozado parte de esa amabilidad. Yo ya estaba frustrado y molesto, luego me di cuenta que cada cosa que yo escribía, él hacía todo lo posible para insultarme directa o indirectamente, a veces no hacía eso porque no hallaba manera de insultarme. De buenas a primeras nunca fuiste amable con nosotros, estabas esperando a cualquier mínima cosa de nosotros para que salgas a poner a la parte nuestra. 
es como aquel episodio cuando los sets no podían estar a la moda de los pibes del vecindario. Aparte vos también insultabas, pero cuando lo hacías automáticamente borrabas el mensaje y ponías uno completamente positivo. ¿Te crees que no nos damos cuenta? Matías se enoja fácilmente si le gano o supero en algo, pero me insulta si él me gana. Matías es como de esos bullies que les encanta joder a los que no son mejores que él. Yo en 2016 era basura, y Matías me ganaba y usaba mi incompetencia para insultarme. Por ejemplo en una partida de Age of Empire 2, en donde él me ganó y después de ganarme, me dijo eres un estúpido. Dos cosas y este es un punto bastante fuerte. No voy a negar que me tilteo cuando juego a algo. Digo, ¿qué clase de ser humano no se enoja? Pero este caso es completamente distinto. El único juego en el que me ganó fue Spoilers, y no porque era un pro player, sino que solamente usaba tres personajes los cuales spameaba por asistir todo el rato. Ah, falta estrategia. Sino que también no ajustaba el tiempo de retraso para que el juego vaya fluidamente para ambos. Básicamente es la peor estrategia que los tipos que usan a Rugal en el Kino Fighter. Ahora bien, acuérdate que tú decías que sabías jugar y que me ibas a hacer de mierda y bla bla bla. Literalmente presumías de tu arrogancia y ni siquiera supiste hacer lo básico. Y así también pasó en títulos como Counter Strike, King Fortress y League of Legends. O sea, ¿cuál era la necesidad de hacerte el picante en un terreno completamente desconocido para vos? La dejo ahí por tres. Pero cuando le gane a Matías y a su amigo Anso en una partida de Skullgirls, ellos al principio no le dio importancia, pero a la tercera vez que le gané a Matías, él quería banearme de su servidor. No voy a volver a repetir cómo nos ganaste porque ya lo dije recién. Tampoco no es que ganaste tres veces, encima con todas esas ventajas. Y en ningún momento te había amenazado con banearte por esto, pero sí ya tenías advertencias por problemas con otros usuarios. Semanas después estaba jugando Sonic Mania, y cuando se topó con el minijuego Puyo Puyo, que por cierto el IA de Eggman en ese minijuego era fácil de vencer, Matías perdió y me sorprendió un poco eso. Luego puse ahora sé que él no es muy bueno jugando Puyo Puyo y él me contestó. ¿Eres idiota o comes tierra? Nunca en mi puta vida ayuse esa cuestión. Tú eres malardo jugando Age of Empires y Counter Strike y no te lo ando poniéndolo en tu cara. Eso literalmente fue una provocación, por más que tu cerebro no lo quiera admitir. Porque yo no me considero a mí mismo como un pro player. Y de hecho siempre me catalogué como un manco con suerte. Aparte de odiar todos los juegos multijugadores que tengan un sistema de matchmaking competitivo. Odio el tipo que juega ese tipo de juegos. Y sí, me hizo tentear porque literal me lo dijo provocándome. Claro, porque es fácil para vos decir lo que te conviene y no contar la historia completa. Primero, cálmate, yo no tenía el propósito de ofenderte. Segundo, eres como 25 o 26 años. Yo no sabía que nunca jugaste Puyo Puyo. De hecho, pensé que ya habías jugado algo así en tu infancia. No, para nada. Por eso me lo remarcaste. Perdón, señor gamer. ¿Podemos poner el himno nacional de los gamers? Ya me desperté, frente a la PC me senté, el desayuno ya tomé, el correo checaré. No estoy siendo hipócrita aquí si me enoje cuando muchos me pusieron en mi cara que no sabía codificar en Mugen. Te lo remarcamos después de que tu egocentrismo hiciera esta imagen. La diferencia aquí es yo nunca insulte a Matías por no saber jugar Puyo Puyo, está bien no tener experiencia en un juego, Matías y su grupo en cambio, usaron su no sabes ni codificar para insultarme, luego Matías me baneó de su servidor después de que le pregunte oye, cuando te gane en Skullgirls, ¿te enojaste? Que por cierto Matías nunca me respondió la pregunta. Mira, si decir tus falencias es un insulto, entonces no sé qué pueden ser las opiniones para vos. Por otro lado no te di el ban de mi servidor porque me enojé, sino que te saqué porque acumulaste problemas con varios usuarios, incluyendo a los moderadores. Y eso que nunca te contestaba es porque Discord no me dejaba, porque tenías una configuración para no escribirte mensajes directos si no estábamos en un server mutuo. Matías me acusa de cosas que no hago. Matías hizo un stream a finales del 2019, yo simplemente dejé un feliz año nuevo a todos y me fui. Luego vi un tuit de Matías comentando sobre una promesa que hice en inicios 2018 en donde yo prometí ser amable con todo el mundo sin importar nada, diciendo es patético que no haya cumplido nada de lo que dijo así que el ciclo vuelve a empezar. A ver, instantáneamente te iban en el chat porque lo último que quería era interactuar con vos porque simplemente no quería darte más cabida. Y después empezaste a aparecer con muchas multicuentas. 
Así como cuando años atrás empezaste a usarlas para tumbarnos a dislike. Increíblemente lo que había comentado se volvió una realidad. Ok, para empezar, la promesa cuando 2019 inicio. Segundo, no haré otra promesa así, porque en 2018 hubo imbéciles que se aprovechaban de mi amabilidad y pacifismo. 2018 me dio razones para no ser pacifista. Referencias de Undertale. ¿En serio? Luego de que le dije la verdad sobre ese tweet, él me preguntó quién era el pelotudo que estaba haciendo raid. ¿Eres patético? Yo le contesté yo qué sé. Ahora déjame en paz y lo bloqueé en Twitter. Luego me enteré que Matías decía que yo hice raid en su stream. Mentiroso cabrón que es. Mentiroso yo. Conclusión, Matías es alguien en que a veces tiene razón, pero que cree que siempre tiene razón y encima es sensible a la presión. Trata como basura a aquellos que no saben codificar en Mugen y los humillas hasta dejar de importarle. Él cree que no sé codificar, pero la verdad es que sí sé, solo que no he demostrado que sí puedo. Esos deseos de Narayan quiere ser mejor que Daniel y Maabo no desee porque quiero, lo desee para que Matías ya me dejara de molestar. ¿Tanto quiere el que haga un buen char de Mugen? Bien, no quiero hacer nada relacionado a Mugen, pero lo haré. ¿Ustedes le creen algo de lo que dijo? Porque yo ni a palos. <risa> y para rematar dice, ¿qué opinas? ¿Crees que debería hacer un video crítico a Matías? <risa> y este fue un intento de crítica hacia mi persona. Para Windows 10. La verdad que hace rato que no me reía tanto de algo que sea para difamarme. Va, en realidad me tomo estas cosas a risa porque usualmente me chupo un huevo. Yo no me tomo el internet en serio como dije antes. Hay cosas más importantes que ofenderme porque alguien dice algo de mí. O sea, es lo que menos importa. Hasta YouTube que me jode la existencia periódicamente por el copyright o por el uso de algunas palabras. Que también me importa un bledo, o sea. Me importa completamente un bledo, o sea. Con eso lo digo todo. En fin, no voy a hacer más largo este video porque creo que ya es suficiente charla por hoy. Así que me voy a ir retirando lentamente a volver a hacer lo mío, que es nada básicamente. Y nada, ya pasaron 12 años. Y quiero decirles que vamos por más. ¿Será este mundo mejor si hubo quien? Despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento, como fue lo imposible soñar.